Hi guys, welcome back to class of planning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the effects of stress. Sir, you have heard stress. What are the effects of stress? And class 12 students, yes, you guys, you need to know this answer. Sir, how is this answer? You have to say concept. There are 6 numbers definitely in this question expected. तो आपने कहा इसको तैयार कैसे कर रहे हैं हाउ गोइंग टू राइट ऑन द आंसर द फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है वो है इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ता है स्ट्रेस से सर स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है आपने कहा सर इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कांसेप्ट को जान लेंगे आपने कहा स्ट्रेस का रोल क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस सर इट्स नॉट गुड गुड स्ट्रेस और द बैड स्ट्रेस यूसेस या डिसेस की बात नहीं करना पड़ता है स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल डांस सो वी आर नॉर्मली डीलिंग विद द फोर चार तरह के स्ट्रेस डील किया जाता है जिसके इफेक्ट्स आता है सर इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड बिहेवियर अब इमोशनल के बाद फिजिकल की बात करें सो इमोशनल द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग अ इफेक्ट ऑन इमोशनल अ इमोशनल इंपैक्ट ओवर अ इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल पे स्ट्रेस का इमोशनली क्या फर्क पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है व्हेन यू गो थ्रू बाय अ सर्टेन सेंस और जब वो स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है तो इसके इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं तो यहां पहले के लिए हमने वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग अ इमोशनल सेंस सम मूड स्विंग्स व्हाट इज मीन द मूड स्विंग क्या होता है मूड स्विंग इसके कांसेप्ट क्या होते हैं किसी भी आदमी का कभी भी कोई भी मूड बदल जाना तो कभी भी आराम से था लेकिन एकदम गुस्सा आ जाता है इट्स अ मूड स्विंग्स व्हेन समबडी इज गोइंग इन इमोशनल स्ट्रेस तो मूड स्विंग इज अ कॉमन फैक्टर जो इजीली देखने को मिलता है एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन इरेटिक सो व्हाट इज इरेटिक इट्स अ अनकंट्रोलेबल बिहेवियर व्हाट इज हैविंग नो कंट्रोल ओवर हिज बिहेवियर वी वी वांट टू बी काम वो आराम से बैठता जाता है आपके साथ बैठ जाता है पर नहीं बैठ पाता अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता तो पहली चीज जो हमें क्लियर करनी थी वो ये थी कि कैसे मूड स्विंग हो रहा है एंड देन सेकंड द अनकंट्रोल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल देन कम टू द नेक्स्ट द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहां पर जिस आदमी ने बात कर रहे हैं जो इस इमोशनल स्ट्रेस में निकल रहा है उसका खुद पे विश्वास खत्म हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस पूरी ना हुआ देन डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर द पार्ट ऑफ इट लगातार जनते सीक्वेंस तो हमने कहा सर अगर इमोशनल स्ट्रेस को क्लियर करना है तो हमें पांच सेट को लगातार समझ लेना चाहिए फर्स्ट द मूड स्विंग इरेटिक बिहेवियर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड हाउ दे ऑल प्ले स्टेप बाय स्टेप सर सब के सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हमें क्लियर करना है कि इमोशनल स्ट्रेस का ये रिजल्ट होते हैं तो हाउ इन गोइंग टू कैलकुलेट कि इमोशनल स्ट्रेस है तो सर आप इन पांच पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम डिफाइन करेंगे वन बाय स्ट्रेसेस को फोन के पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे देन जंप टू द नेक्स्ट वन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस सर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है इसके कांसेप्ट क्लियर होते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को समझने के पहले हमें करना होगा कि यहां पर दो तरह के हार्मोन्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा राइज होता है सही क्या है Increase in adrenaline and cortisol hormones. See, दोनों कर देंगे। जब मैं adrenaline hormones की बात करता हूँ, मैं बताऊँ सर, ये वो hormone हैं जो हमारे pulse rate को, heart rate को, या हमारे BP को बढ़ा देते हैं। किसी भी आदमी को जब physiological stress होता है, तो definitely वो सोचना शुरू करता है, जरूर से ज़्यादा stress लेना शुरू करता है, और ये negative stress होता है। ये कहीं ना कहीं उसके heart rate को pump करना शुरू करता है, उसके BP को डेफिनेटली जाने वाला है उसके कांसेप्ट को हाईलाइट किया अब यहां पर होता गया इसके सिम्टम्स हैं दूसरा सर दूसरी बात की हमने हमने कहा सर दैट इज कॉस्टल हार्म फील लेजी नॉट डूइंग एनीथिंग मतलब पूरी तरह फिजियोलॉजी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस ही खो चुके हैं सर कहीं ना कहीं इमोशनल के इंपैक्ट यहां आ रहे हैं तो ये दोनों सेल्स काम करते हैं लेकिन हार्मोन्स में होता गया स्लोइंग डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है चीजों को डील नहीं कर पाता इंक्रीज इन हार्ट रेट द पल्स एंड देन द आफ्टर इफेक्ट्स इसके इफेक्ट को समझना जरूरी है मतलब द फीलिंग डिजी ऑलवेज लेजी अनएबल टू कंसंट्रेट फोकस ना कर पाना ये सारी चीजें पार्ट बन जाती है जिसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का तो अभी तक हमने दो किए फर्स्ट इमोशनल स्ट्रेस देन द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस Come up to the third one. That is very important. The cognitive. When we talk about cognitive stress, तो हम बात करते हैं सर किसी mental level की. अब वो mental level कैसे काम कर रहा है? उसके concept को समझना जरूरी. How are persons going to take decisions? Decision making पे effect पड़ेगा. 
दुखों ने पहले जो कॉग्नेटिव आते हैं कॉग्नेटिव स्ट्रेस का इंपैक्ट आता है सीधा आपके डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट आता है वो इंपैक्ट आता है एज अ अनएबल टू मेक साउंड डिसीजंस एज अ सेड जब कोई भी आदमी साउंड डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता वो जो अनएबल टू कंसंट्रेट जब किसी ने फोकस नहीं कर पा रहा तो काम तो डेफिनेट नहीं होगा कॉग्नेटिव स्ट्रेस हमेशा डील करता है आपके डिसीजन मेकिंग पे पहला पॉइंट नंबर 2 वी आर हैव पुअर कंसंट्रेशन से लीड करता है और ये पुअर कंसंट्रेशन लीड करता है पुअर मेमोरी को तो सर अगर आप तीनों को कनेक्ट करते हैं जहां पर भी किसी आदमी की प्रोडक्टिविटी द वर्क ही इज डूइंग वो क्या हो रही है इफेक्ट हो रही है नेगेटिव फेज में इफेक्ट हो रही है तो आप उसको बोलेंगे सर दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेस तो स्ट्रेस को क्लियर करना था हमने बात की थी इस क्लास को शुरू करते ही कांसेप्ट लेके आते हैं द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस Now on psychological functioning of an individual, किसी भी individual की psychological functioning में stress का क्या role करता है? तो first emotional, then physiological and then cognitive. तो तीनों हमें clear हैं. Now time to move towards behavior. So behavior में बहुत बड़ा change आता है. अगर आपने देखा शुरू से क्या बोलता है? देखो एक आदमी swing करता है या वो उसका control नहीं है behavior, वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा � फीलिंग लेजी हार्ट रेट बढ़ रहा है चीजें समझ नहीं पा रहा ये सारे चीजें फैक्टर्स आ रहे बट अब हम आ रहे सर कहां पर नेक्स्ट फेज में दैट इज बिहेवियर चेंज तो बिहेवियर चेंज में स्ट्रेस क्या आता है इंक्रीज इन स्टिमुलेंट्स सो ये स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं जहां पे काले जूस से ज्यादा कॉफी चाय सिगरेट ड्रग्स वाइन एंड कोहल सर इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं एक्सेस में जो एक्सेस में होना होता है वहां पे इफेक्ट करना शुरू करेंगे एंड देन वी आर हैविंग The next point that is get a poor work performance, aggressive behavior is a part of it. So these are the effects of stress. Now, how you guys are going to write on paper? Paper map kaise lagenge? Pehle chiz. The first thing you need to define the stress. Uske impact. You need to define you stress or the de stress. You need to define stress. Uske impact kya hote hain? Ya we do have the positive stress of इंपैक्ट भी है स्ट्रेस के लेकिन वहां ये नहीं बताया कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल तो हमें चार मेंशन करना पड़ेंगे आई होप जब आप ये चारों लिख लेंगे तो नीचे कंक्लूजन ड्रॉ जरूर करेंगे उस कंक्लूजन में आपको बताना है कि इनका इंपैक्ट क्या होता है और कैसे हमसे डील करवाते हैं टिल देन कीप वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो बाय गाइस